हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस बाय ट्यूटोरियल आज शुरू था एक अन्य भावे को कल सुनते में लाये अभी टीवी देख चिला देख चिला एक तो न्यूज़ चैनल जो के पूर्ण लो कोरोना टेस्ट किट आमदनी नहीं है चीन प्रश्न को शॉर्ट गर्म खबर सॉन्गी सॉन्गी माथा है चुनेलो एक आज अभी गोतम दास अपना रेश अपने इन्हें ची एक तो नोटुन वीडियो जाट टॉपिक कोरोना टेस्ट किट देखते था कौन बैक कुछ एक तो छोटे इंट्रो पर वेलकम बैक डायरेक्ट चले आशी पुष्टोंगे टेस्ट किट ऑफ कोविड नाइनटीन पुत्र में एक जो व्यक्ति के सस्पेक्ट करा है किसी सिम्टम देखे जैसे कोरोना तार पर नियम है कोई जोनियो व्यवस्था। तार पर तार टेस्ट करा है, विज्ञान सोमों तो परीक्षा करा है। जब आदो शे व्यक्ति टी कोरोना आक्रांतो ना कोरोना आक्रांतो नॉय। अकुन एक टेस्टी करा जोनो, जे दूसरी पुर्तुती आचे। एवं आमी एकाने सीडीसी एवं डब्ल्यूएचओ रिकमेंडेशन जे दूसरो टेस्ट ऑफ कोविड 19 तार दूसरों टेस्टर को था बोला शे उन्हें दे लैंग्वेज ही अभी बोल ची सेरोलॉजिकल टेस्ट माने ब्लड सीरम नहीं टेस्ट अब तक एक को था ब्लड टेस्ट देखों ब्लड टेस्ट सेकेंड जो टेस्ट अच्छे बच्चे मॉलिक्यूलर टेस्ट अब तक कोरोना वायरस से भेदो ने जो आरएनए था के शे आरएनए কিন্তু আজকে যেটা আসবো এইটা নিয়ে ভীষণ ইন্টারেস্টিং এই টেস্টের জন্য যে স্যাম্পল লাগে সেটা হচ্ছে ব্লাড তাহলে আমাদের প্রথমে ব্লাডটাকে কালেক্ট করতে হবে সাসপেক্টেড লোক ব্যক্তির কাছ থেকে এবং তারপর পরীক্ষা করতে হবে আচ্ছা এবার যেটা বলবো কোভিড 19 এর ব্লাড টেস্টের যে বাক্স বা কিট সেই কিট বক্সে কি কি থাকে ইনগ্রেডিয়েন্টস আপনারা বিভিন্ন ওই শ্যাম্পু বা কোনো কিছু যে পাউচ প্যাকেট দেখেন ঠিক ওরকম পাউচ প্যাকেটের মতো আর ভেতরে থাকে একটা কটন ক্লথ এই কটন ক্লথের মধ্যে অ্যালকোহল অর্থাৎ আইসোপ্রোপানল অ্যালকোহল বা ভালো গ্রেডেশন এর অ্যালকোহল দেওয়া থাকে যেটা কি করছে ডিসইনফেক্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করছে অর্থাৎ আপনারা দেখেছেন কখনো ইনজেকশন নিতে গেলে এরকম এ করে করে তারপর ইনজেকশনটা করে ঠিক সেরকম জীবাণুমুক্ত করার জন্য দেখা যাচ্ছে করা হয় আর এই ক্ষেত্রে বলি ইঙ্গার টিপ থেকে ब्लड सैंपल टक कलेक्ट करा है जब अपने ठीक उटा यूज़ है राते ये जो कुम्बा भें ये टके छीले ये टक यूज़ करा है ठीक है ना ये बात जितना हसी ब्लड पिकर और तब आमार इखान तके फिंगर टिप तके जो भी ब्लड सैंपल टक कलेक्ट करता है ताले तो ब्लड टके बेल करते होंगे और तब ये फिंगर टिपे एक निडि� এবার এইখানে দেখছেন একটা সুইচের মতো এই সুইচটা যেই টিপ বেন আপনি সঙ্গে সঙ্গে ওই নিডলটা গিয়ে এরকম ভাবে আঘাত করবে আর যেই আঘাত করবে এখান থেকে ব্লাড বেরিয়ে আসবে এবার যেটা লাগে সেটা হচ্ছে ব্লাড পিপেট বা ড্রপার এরকম ড্রপারের মতো দেখতে হয় এর মাথাটা হয় একটু মোটা দেখেছেন এই মাথাটার দিকে এরকম ভাবে চিপে ধরে চিপে ধরে এইখানটায় নিয়ে আস্তে আস্তে ছেড়ে দিলে ব্লাডটা উপরে চলে আসে তাহলে এইটাকে আমরা বলছি ব্লাড পিপেট এবার যেটা যেটা মেইন জিনিস সেটা হচ্ছে টেস্ট স্ট্রিপ বা ক্যাসেট বিভিন্ন কোম্পানি বিভিন্ন রকমের বার করে আগে এরকম চলতো এখন এরকম চলে জিনিসটা কি খেয়াল করে দেখুন এই রকম একটা স্ট্রিপের মতো দেখতে পারবেন অর্থাৎ আপনারা প্রেগন্যান্সি টেস্টের জন্য যে রকম থাকে ঠিক ওই রকম ডিভাইস পাবেন এবং এখানে দুটো ওয়েল পাবেন এই ওয়েলের এখানে এখানটায় মানে এইখান থেকে পিপেটটাতে নিয়ে গাড়টা এখানে দিতে হয় এইবার যে বাফারটা সেই বাফারটা এইখানটাই দিতে হয় বাফারটা দিতে হয় এই জায়গাটায় বাফার ঠিক আছে তাহলে এই জোনটাকে আমরা বলছি বাফার জোন আর এটাকে বলছি ব্লাড বিএল ব্লাড জোন ঠিক আছে एक पर देखूँ यही तक के यही जो इस सेक्शन टा चाहिए तक के रिजल्ट सेक्शन बोले ये रिजल्ट सेक्शन में तीन टे जाएगा आ चाहिए एक तो होच्छे एम एक तो होच्छे जी और एक तो होच्छे सी एम जी सी ये तो तो तय आ चाहिए एम जी सी 
এটা আর এটার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এখানে দুটো ওয়েল আছে বাফার আর ব্লাডের জন্য এখানে একটা ওয়েল আছে মানে কি এখানে প্রথমে এখানে কি করতে হয় ব্লাড দিতে হয় ব্লাড লোড করতে হয় তারপর কি করতে হয় ঠিক একটু পরেই ওটার উপরেই আবার বাফারটা দিয়ে দিতে হয় দিয়ে দিলাম এবার বাফারটা এইটাকে এরকম ভেতরের দিকে নিয়ে যাবে ঠিক আছে আস্তে আস্তে ব্লাডটাকে এই দিকে এই দিকে নিয়ে যাবে এই যে নিয়ে যাচ্ছে এই নিয়ে যেতে সাহায্য করছে হচ্ছে এই বাফারটা ঠিক আছে এই দুটো একই দুটো চাষ দেওয়ার জায়গা আলাদা বিভিন্ন কোম্পানি বিভিন্ন রকম মডেল আচ্ছা আমরা তাহলে বুঝলাম যে একটা ব্লাড টেস্টের কিটে করোনা ভাইরাসের জন্য বা কোভিড নাইনটিন এর জন্য একটা ব্লাড টেস্টের যে কিট বক্স সেই কিট বক্সে মোটামুটি কি কি থাকে তো এইগুলো তো আমি এঁকে দেখালাম এক ঝলকে আপনারা দেখে নেই কি রকম সত্যিকারের থাকে জাস্ট দেখে ওকে দেখে নিয়েছেন ঠিক আছে আচ্ছা এই টেস্ট সম্পর্কে জানার আগে দুটো প্রয়োজনীয় জিনিস একটু জানিয়ে রাখি যেরকম ধরুন আমাদের শরীরে যখন কোন অ্যান্টিজেন ঢোকে অ্যান্টিজেন মানে বাইরে থেকে কোন রোগের কোন মলিকুল ঠিক আছে সারফেস মলিকুল তাহলে এইটা ধরুন সেই অ্যান্টিজেন করোনার সেই অ্যান্টিজেন এই অ্যান্টিজেনটা যখন আমাদের বডিতে ঢুকছে এটা ধরুন আমাদের বডি আমাদের বডির মধ্যেই রক্তের মধ্যে এই ধরনের অ্যান্টিবডি থাকে তাহলে আমাদের বডিতে যখন অ্যান্টিবডি এই কোন অ্যান্টিজেন ঢুকছে ধরুন এইটা এইরকম ভাবে ঢুকে গেল অনেকগুলোই ঢুকলো এরকম অনেকগুলো ঢুকলো ঠিক আছে আচ্ছা এবার এইগুলো কিন্তু রক্তে প্রবেশ করার পর এই অ্যান্টিজেন এই অ্যান্টিবডির সঙ্গে বাইন্ড করবে কিন্তু যাত্রার সঙ্গে বাইন্ড করবে না করোনার জন্য নির্দিষ্ট যে অ্যান্টিবডি সেই অ্যান্টিবডির সঙ্গে বাইন্ড করবে ধরুন করোনার জন্য অ্যান্টিবডি এইটা তাহলে এটার সঙ্গে বাইন্ড করলো এটা এটা দিয়ে বাইন্ড করলো এটা চলে গেল এইখানটায় বাইন্ড করলো এটা চলে গেল এইটা চলে গেল এইখানটায় বাইন্ড করলো এটা এটা চলে গেল এইখানটায় বাইন্ড করলো তাহলে এইরকম ভাবে বাইন্ডটা করে কিন্তু এই জায়গায় এইরকম ভাবে বাইন্ড করে ঠিক আছে এখানে টেস্টটা কি করা হয় আমার রক্তে যদি এই সবুজ গুলোর সবুজ অ্যান্টিবডি গুলো না থাকে তাহলে কি প্রমাণ হবে এইটা নেই করোনা ভাইরাস নেই তাহলে করোনা ভাইরাস যদি থাকে তাহলে যদি আমাদের বডিতে প্রবেশ করে বা থাকে তাহলে কিন্তু এই সবুজ অ্যান্টিবডি গুলো তৈরি হবে কিন্তু যদি না থাকে তাহলে কিন্তু তার রেসপেক্টিভ অ্যান্টিবডি তৈরি হবে না তার মানে যদি আমার এই সবুজ গুলো রক্তের মধ্যে থাকে তাহলে প্রমাণ হবে যে এই অ্যান্টিজেন আছে করোনা আছে আর যদি সবুজ অ্যান্টিবডি গুলি না থাকে তাহলে করোনা নেই এই অ্যান্টিবডি গুলো আছে কি না অ্যান্টিবডি এই অ্যান্টিবডি গুলো আছে কি না সেটার জন্যই এই টেস্ট ঠিক আছে এবার কি করা হলো আমি রক্ত নিলাম রক্ত যে স্যাম্পেলটা নিলাম সেটা এখানে ওই যে পিপে ওই পিপেটের মাধ্যমে ব্লাড পিপে ড্রপারের মতো ওই ড্রপার দিয়ে এর মধ্যে দিলাম তাহলে এই এইটাকে বলা হয় ওয়েল এটাকে বলা হয় ওয়েল ওয়েল এই ওয়েলের মধ্যে এখনকার মডেলে কিন্তু দুটো করে থাকে না একটা করেই থাকে প্রথম দিকে দুটো করে থাকতো যাই হোক এইটা দেওয়া হলো এবার তারপরে এটার মধ্যে বাফার দিয়ে দিতে হবে ওই যে ছোট কন্টেনার থাকে ওই বাফারটা দিয়ে দিতে হবে এবার এইটা এই রক্তটা এই বরাবর যাবে এই বরাবর যাবে ভেতরে ভেতর দিয়ে একটা স্ট্রিপ থাকে ওই স্ট্রিপের মধ্যে দিয়ে যাবে যদি এইটা গিয়ে এখানে বাইন্ড করে অর্থাৎ এই অ্যান্টিবডি যদি থাকে তাহলে এখানে বাইন্ড করবে এবং তারপর আবার চলে যাবে চলে যাবে চলে যাবে লাস্টে এখানে আসবে তাহলে এর ওপর বিভিন্ন দাগ তৈরি হবে কিরকম দাগ দেখুন এই রকম দাগ এই রকম দাগ এই রকম দাগ এই রকম দাগ এটা তিন দুটোতেও থাকতে পারে একটাতেও থাকতে পারে কিন্তু মনে রাখবেন এই যে সি মার্কিং করা আছে এইখানে কিন্তু দাগটা থাকবেই তার মানে এটা হচ্ছে কনফার্মেশন সেকশন কি না ব্লাডটা এখান দিয়ে গিয়ে এখানে পৌঁছেছে সেটা কনফার্ম করছে তার মানে এইগুলো দিয়ে পাস করে গেছে এখানেই আটকে যায়নি সেই জন্যই কিন্তু এটা তার মানে এর মধ্যে দিয়ে গেছে মানে এখানে দাগ পড়বেই এখানে যদি দাগ না পড়ে তাহলে আবার নতুন করে টেস্ট করতে হবে আর এখানে যদি দাগ পড়ে এখানে যদি না কোনো দাগ পড়ে তাহলে পরিষ্কার ভাবে যে এর করোনা নেই পরিষ্কার আর যদি এখানে দাগ পড়ে তাহলে সেটা নিয়ে বিষয়বস্তু আচ্ছা এবার আপনাদের দেখাবো যে 
এই রেজাল্ট সেকশনে ব্লাডটা যাওয়ার পর বিভিন্ন জায়গায় অর্থাৎ এম মার্ক জি মার্ক সি মার্ক এরকম তো তিনটে মার্কিং আছে এই জায়গায় যে ব্লাডের যে স্পটটা পড়ে লাল রঙের যে দাগটা পড়ে যেটা দেখালাম সেই দাগটা ঠিক কিরকম দেখতে হয় এক ঝলক একটু দেখে নিন ওকে ঠিক আছে দেখুন এই সেকশন থেকে আমরা বলি রেজাল্ট সেকশন তার মানে এটা দেখেই কিন্তু বোঝা যায় যে করোনায় আক্রান্ত কি আক্রান্ত দেখুন প্রথম যে বাঁদিকের যে ছবিটা সেই ছবিটাই দেখুন এইখানে একটা দাগ দেওয়া আছে তার মানে ব্লাডটা এখান থেকে গিয়ে এখানে পৌঁছেছে কিন্তু এখানে কোনো রিয়াকশন করেনি এখানে কোনো রিয়াকশন করেনি সেই জন্য দাগটা হয়নি তার মানে এই ব্যক্তিটি করোনা আক্রান্ত নয় পরিষ্কার তার মানে নেগেটিভ রেজাল্ট পাওয়া গেল এবার যেটা আসছি সেকেন্ড রেজাল্টটা কি হলো না এখান দিয়ে গেছে গিয়ে এখানে দাগ পড়েছে এখানে দাগ পড়েছে এখানেও দাগ পড়েছে তাহলে এখানে যখন দাগ পড়ল এখানে এখানে দাগ পড়া মানে রক্তটা এত দূর গেছে এখানে দাগ পড়েছে মানে এখানে অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি ইন্টারাকশন করেছে ইন্টারাকশন করেছে বলেই কিন্তু রিয়াকশনের রেজাল্ট হিসেবে এখানে দাগটা পড়েছে তাহলে এখানে যে টেস্টটা হলো সেটা হচ্ছে আইজিএম পজিটিভ করোনা আইজিএম পজিটিভ তার মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যখন কোন ব্যক্তির প্রথমবার ইনফেকশন হয় তখন কিন্তু আইজিএম এর পরিমাণ প্রচুর থাকে কিন্তু যখন ইনফেকশনটা দ্বিতীয়বার হয় তখন কিন্তু আইজিএম এর থেকেও আইজি জি এর পরিমাণটা বেশি থাকে ঠিক আছে আর যখন প্রথম দিকে ঠিক ইনফেকশনের কিছুদিন পরে যদি টেস্ট করা হয় তাহলে সেখানে আইজি এমও থাকে আইজি জি ও থাকে তার মানে এখান থেকে আপনারা পরিষ্কার দেখুন যদি এইখানে দাগ থাকে তার মানে ব্যক্তিটি আক্রান্ত আবার অবশ্যই এখানে দাগ থাকতে হবে ঠিক আছে অবশ্যই এখানে দাগ থাকতে হবে এই দুটো জায়গায় দাগ থাকা মানে এই দুটো জায়গায় দাগ থাকা মানে এইটা মানে দাগটা এত দূর গেছে এইখানে মানে আইজি এম পজিটিভ কিন্তু আইজি জি নেগেটিভ আইজি এম পজিটিভ মানে এই ব্যক্তিটি প্রথমবার সদ্য আক্রান্ত হয়েছে এবার যদি এই রকম থাকে তাহলে এই রেজাল্ট কি না এই ব্যক্তিটি আক্রান্ত হয়েছে প্রথমবারের জন্য কিন্তু বেশ কয়েকদিন আগে আক্রান্ত হয়েছে তার মানে এই লোকটি কিন্তু অনেক করোনা ছড়িয়েছে পরিষ্কার নেক্সট যদি এই রকম থাকে তাহলে এই হচ্ছে সেকেন্ড টাইম আক্রান্ত হয়েছে মানে আগে একবার আক্রান্ত হয়েছিল কিন্তু পরের বার আক্রান্ত হয়েছে হয়তো ওর কোনো সিমটম আসছে না কিন্তু ওর বডিতে করোনা আছে তাকেও কিন্তু সেপারেশনে থাকতে হবে আইসোলেশনে থাকতে হবে নেক্সট যেটা আসছি যদি এই রকম থাকে তাহলে ভয়ের কিছু নেই নেগেটিভ মানে করোনা নেই পরিষ্কার তাহলে আজকে আমরা যেটা জানতে পারলাম এই করোনার যে ব্লাড টেস্ট হয় এই ব্লাড টেস্ট অ্যাকচুয়ালি অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডির যে রিয়াকশন ইন্টারাকশন সেই নীতির ওপর বেস করে ব্লাড টেস্টটা হয় এবং রিজাল্ট সেকশনে কি রেজাল্ট দেখাচ্ছে তার ওপর নির্ভর করে নেক্সট প্রসিডিওর আশা করি করোনা ভাইরাসের ব্লাড টেস্ট সম্পর্কে আপনাদের কিছুটা ধারণা হলো এবার যেটা আসছি আমি যা সতর্কতার জন্য যেহেতু আমার এটা অ্যাওয়ারনেস চ্যানেল সেই জন্য সতর্কতার জন্য একটু বলে রাখি যে এখন কিন্তু বিভিন্ন রকমের ভিডিও তৈরি হচ্ছে করোনা নিয়ে কিন্তু আমাদের সরকার বলে দিয়েছে যে কোনো রকমের অবাঞ্ছিত ভিডিও তৈরি করা যাবে না আপনি ভিডিও তৈরি করলেও তার যে রিসোর্স তার যে সোর্স সেই সোর্সটাকে কোথা থেকে আপনি নিয়েছেন সেটাকে অ্যাসারটেন করতে হবে এই জন্য আমার ডিসক্রিপশন বক্সে আপনি দেখবেন প্রত্যেকটা ভিডিও যে লিঙ্ক দেওয়া আছে সিডিসি এবং ডব্লিউএইচও আমি এটা করছি একটাই কারণে ইন্টারনেটে সবই প্রায় ইংরাজিতে লেখা থাকে এই ইংরাজি লিখে সব বাঙালি মানুষ বুঝতে পারবে না সবার কাছে যাতে এই বার্তা পৌঁছে যায় সেই জন্যই তাদের সেই কথাটা আমি ব্যাখ্যা করে আপনাদের সামনে বাংলায় বলছি আর কিছুই না যাই হোক আশা করি আপনারা আমার এই প্রচেষ্টাকে সমর্থন করবেন আমার এখন সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা একশোর ওপরে মাত্র কুড়ি দিন আপনাদের ভালোবাসায় সেটা হয়েছে আরও সাপোর্ট আমার দরকার আপনারা আমাকে সাপোর্ট করুন উৎসাহিত উৎসাহিত করুন আমি যাতে করোনা নিয়ে এবং আরও বায়োলজিক্যাল বিভিন্ন টপিক নিয়ে আমি আপনাদের সামনে আসতে পারি নমস্কার